இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ரஃபேல் விமானம் ஊழல் மோடி அரசு வந்து ரஃபேல் விமானம் வாங்குறதுல மிகப்பெரிய ஊழல் பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாலஞ்சு முக் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு அதில் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கடந்த ரெண்டு வருஷமாக அந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க எவ்வளோதான் விளக்கம் கொடுத்தாலும் இவங்க அதெல்லாம் கேட்கறதுல திரும்ப அதையே சொல்றது இந்த இது ஊழல் இல்லைன்றதுக்கான விளக்கம் அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா அது என்ன விளக்கம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தயவு செய்து பொறுமையா நடுநிலையான மனதோட கேளுங்க சரிங்களா அப்பதான் உங்களுக்கும் தெரியும் விஷயம் என்னன்னு கண் மூணு கண்ணை மூடிக்கிட்டு திமுக காங்கிரஸோட கூட்டணி இருக்குது இல்லையா அந்த ஒரே காரணத்துக்காக திமுகவோட உடன்பிறப்புகள் இந்த வலைத்தளங்கள் முழுவதும் ரஃபேல் விமான ஊழல் ரஃபேல் விமான ஊழல் ஏதோ கா புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்ட மாதிரி ஊழலை பற்றி பேசுகிறதுக்குலாம் திமுகவுக்கு ஏதாவது அருகை தருங்க நான் கேட்குறேன் ஆனால் ஊழலை பற்றி அவங்க அவங்க வாய் கிளிய கிளிய வலைத்தளங்களாம் பேசிக்கிட்டே இருக்குது நல்லா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி ஊழல் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நரேந்திர மோடி வீடு பல கோடிகளோட புறலணுமா இல்லையா திமுக அதிமுக இந்த ரெண்டு கட்சியில் இருக்கு இல்லையா கவுன்சிலர் அவங்க வீட்டு சொத்து கூட அவங்க வீட்டில் கிடையாது யார்ட்ட நரேந்திர மோடி வீட்டில் அவங்க அண்ணன் தம்பி சொத்தெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற திமுக கவுன்சிலர் வீட்டு சொத்தை எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு பேர்த்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அவர் ஊழல் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஏதாவது சொல்லிட்டு செய்கிறாங்க உண்மையே சொல்கிறேன் மனச்சாட்சின்னு ஒன்று இருந்து வச்சுக்கவேன் திமுக அதிமுக ஓட்டு போகிறவன் நீ ஓட்டே போட மாட்டேன் ஊழலுக்கு எதிராக ஓட்டு போகணுன்னு நினச்சேன் உனக்கே தெரியும் அது எவ்வளோ பெருசுனு அதை நீ ஆதரிக்கிற மாதிரி தான் ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா இப்போ விஷயத்தை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் படிப்பதோட நீங்கள் தேடி பார்த்துக்கணும் அதே நல்லது முதல் ரஃபேல் விமானத்தில் எந்த இடத்துல ஊழல் என்னென்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதில் முதல் குற்றச்சாட்டு தொழில்நுட்பம் பரிமாற்றம் கிடையாது அதாவது டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டை கடந்த மூணு வருஷமும் நான் தெளிவாக பார்த்துட்டே வரேன் புல்லட் ட்ரெயின் இருக்குல்ல அந்த புல்லட் ட்ரெயினில் ஆரம்பித்து ரஃபேல் விமானம் வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் தொடர்ந்து இதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க யார் எந்த நாடு எந்த கம்பெனி டெக்னாலஜி கொடுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சீனா கொடுப்பாரா ரஷ்யா கொடுப்பாரா யாருமே டெக்னாலஜியை கொடுக்க மாட்டாங்க அதை மொதல் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எளிமையை விளக்குறேன்னு கேளுங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா அந்த ஃபோனை தான் வாங்குறீங்க அதோட அதோடய பொருளை தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த ஃபோனை எப்படி கண்டுபிடிச்சான்ற டெக்னாலஜி வாங்க முடியாது அவங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா நம்ம ஊரில் ரச இஸ்ரோ இருக்குது எல்லா நாடுகளுடைய செயற்கைக்கோளை வாங்கி நம்ம மேலே நிலை நிறுத்துகிறோம் சரியா இல்லையா இந்த டெக்னாலஜியை விற்கிறோமா என்ன சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் இஸ்ரோ கொடுத்துருமா நம்ம கொடுத்துருவோமா நினைக்கிறேன் அதனால் டெக்னாலஜி எந்த நாடு விற்க மாட்டாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க ஒரு இன்டல் ப்ராசஸர் வாங்குறீங்க இன்டல் ப்ராசஸர் தான் வாங்குறீங்க இன்டல் ப்ராசஸர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க டெக்னாலஜியை விற்பா சார் அந்த கம்பெனிக்கு முதலீடு அந்த டெக்னாலஜி தான் அவன் ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி கண்டு போட்டு கண்டுபிடிக்க பெரிய பெரிய ஆய்வாளர்கள் வச்சு கண்டுபிடிக்க அந்த டெக்னாலஜி என்ற குழு வாங்கிட்டு போவீங்களா சார் பொருளை வாங்க வந்த இடத்துல டெக்னாலஜியை கேட்பீங்க டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லையா அந்த வேலை எந்த இடத்துல நடந்தது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேட்குறேன் இதே புல்லட் ட்ரெயினோ இல்லாட்டி இதே மாதிரி ஒரு போர் விமானத்தையோ ரஷ்யாலேயோ சீனாலேயோ வாங்கினா டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுமா இருந்தால் சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த கம்யூனிஸ்ட்டை கொஞ்சம் சீனாவில் வாங்கினா சீனாக்காரங்க அந்த கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த குற்றச்சாட்டை குழப்பும் வேலை வம்படியாக குழப்பிட்டுருக்காங்க தயவு செய்து படித்தவங்க பொறுமையாக இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குமான்னு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் எந்த இடத்துல நடக்காது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் கொக்கோ கோலா வெறும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தான் சமைக்கிறான் அந்த ஃபார்முலாவே வெளியே தெரியவிட மாட்டான் கரெக்டாக இல்லையா அது எப்படி தயாரிக்கணுன்ற ஃபார்மா இருக்குல்ல அது வெளியே தெரியாது ஏன் அதுதான் அவனுடைய தொழில் சார்ந்த ரகசியமான விஷயம் கரெக்டாக இல்லையா ஏன்னா அதுதான் அவ்வளோ தான் தொழில் நடக்குது இது மாதிரி எல்லா தொழில் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இது மாதிரி உண்டு அந்த டெக்னாலஜியை போய் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே இது குழப்புற வேலையெல்லாம் வேற என்ன அடுத்து விலை அதிகமாக இருக்கு இதுதான் அடுத்த முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்ன விலை அதிகமாக இருக்குது அதான் அந்த நிறுவனமே போட்டுக்கானது அந்த விமானத்தினுடைய விலை எப்படி கூடுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த விமானத்தை எந்த விதமெல்லாம் கூடுதல் டெக்னாலஜி கூடுதல் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா கேட்குதோ அப்போ தான் விலை கூடுது நீங்கள் வாங்கின விமானமும் அதாவது காங்கிரஸ் ஒப்பந்தம் போட்ட விமானமும் இப்போ
அந்த ஏவுகணையை வைத்து ஏவுற அளவுக்கு நம்ம இருக்கிற ஏவுகணைகளை வச்சு ஏவுற அளவுக்கு அந்த விமானம் நமக்கு தேவை நான் அவன் சொல்றது புரிதா இது மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜிலாம் அதில் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதோடு சேர்த்து வச்சு அதை உருவாக்கி கொடுக்கணுன்றாங்க அப்போ நம்ம டெக்னாலஜியும் தேவை அவங்கள்ட்ட இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டெக்னாலஜியும் கேட்டு வாங்கி அதில் சேர்த்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா அதோட விலை கூடாமல் என்ன செய்யும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மெயின்டெனன்ஸு ஸ்பேரு இது எல்லா விலையும் சேர்த்து போட்டு அந்த விமானத்துடைய விலை கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டுறாங்க உண்மையிலே சொன்னால் அந்த விமானம் காங்கிரஸ் ஒப்பந்தம் பண்ண விமானமும் இதுவும் தொழில்நுட்ப வகையில் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உண்டு அதனால விலை கூட அடுத்து இந்த விமானத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு அம்பானி அதான் கொடுக்க போகிறாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போச்சு நாட்டுக்குள்ளே முப்பதாயிரம் கோடி நாற்பதாயிரம் கோடி போட்டு ஒரு நிறுவனத்தை எடுத்து நடத்தணும் யார்கிட்ட எத்தனை பேட்ட காசு இருக்கு அவ்வளவு இது என்ன அநியாயமாக இருக்குது நாட்டுக்குள்ளே பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கான் அவன் எடுத்து பண்ணவே கூடாதா இதை எடுத்து கவர்மெண்ட்டே பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட் எதுக்கு சார் காசு கவர்மெண்ட் எதுக்கு காசு கட்டுறவனே ஒரு பர்சன்டேஜ் பேர் தான் டேக்ஸ் கட்டுறேன் வரதை இருபத்தி மூணு லட்சம் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் எடுத்து நாம பண்ணுறது ஒன்று ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் ஊழியர்களை கொடுத்துட்டா விளங்கிடும் ஏற்கனவே பிஎஸ்என்எல் போயிருச்சு ஹெச்எம்டி போயிருச்சு இதையும் ஒப்பேற்றுறதுக்கா எதுக்கு இந்த வேலை தனியாட்டை கொடுத்துருங்க சார் நிம்மதியாகவே போகும் சரியா இல்லை கார்பரேட் எதிர்ப்பு வேற ஏன் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது தானே எடு சொல்கிறவங்க இப்போ எடுக்க வேண்டியது தானே அதுக்கடுத்து ரகசியம் இது மாதிரி ஒரு கிரிக்கத்தனமான கொஸ்டின் உண்டா நீங்கள் ஒரு விமானத்தை வாங்குறீங்க அதுவே போர் விமானம் அந்த போர் விமானத்தை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களுடைய வான் எல்லைகளை பாதுகாக்க போகிறீங்க சரியா இல்லையா அந்த வான் எல்லையை பாதுகாக்கக்கூடிய போர் விமானத்துடைய தொழில்நுட்பம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் மேற்கொண்டு கேட்டு வாங்கியிருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் ஏவுகணையில் மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைஞ்ச நாடு அதனால் அந்த ஏவுகணைகளை பொருத்தி அந்த விமானத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க சரியா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு விமானத்தை தொழில்நுட்பத்தை ஃபுல்லாக வெளிப்படையாக சொல்லுன்னு சொல்கிறது என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சு அது முட்டாள்தனமா இல்லையா எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ரகசிய ஒப்பந்தம் போட்டது காங்கிரஸ் பீரியடில் தானே இன்னைக்கும் அதனுடைய ரகசியங்கள் பாதுகாக்கப்படணும் இதுக்கு ராகுல் காந்தி சொல்கிறாரு பிரான்ஸ் அதிபரே இவற்ற சொன்னாராம் அதாவது நாங்கள் எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையாக சொல்லாமல் சொல்லிட்டோம் இந்தியாட்ட அப்படின்னு அடுத்த நாள் பிரான்ஸ் வெளியிட்டாங்க செய்தி நாங்கள் அப்படி எதுவுமே சொல்லலைன்னு அது மிக அதிகமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு அவங்களே வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாங்க இது எதுக்கு இந்த வேலை எதுக்கு போய் சொல்லணும்னு நான் கேட்குறேன் ஆக அதிக விலைன்னு சொல்கிறது தப்பு அதோடைய டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு சொல்கிறது குழப்பிற வேலை அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்ஸு அந்த ரகசியங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறது தான் உண்மை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பேசுனது நல்லா புரிச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பேசி நம்மகிட்ட போதுமான ஏவுகணைகள் இருக்குது அந்த ஏவுகணைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்மகிட்ட விமானப்படை பெரிய அளவில் பலமாக இல்லை இந்திய விமானப்படைக்கு இந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் அதிகமாக தேவை என்றைக்கு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே அவனுடைய தேவையே விமானப்படை தெரிவிச்சுட்டாங்க இல்லாட்டி இந்தியாவுடைய ஆகாய மார்க்கமான பாதுகாப்பை நம்மளால் உறுதி செய்ய முடியாது நம்மள்ட்ட ஏவுகணைகள் இருக்குது அதை ஏவக்கூடிய அதை பெரிய அளவு பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு விமான கட்டமைப்பு இல்லை நம்மகிட்ட விமான கட்டமைப்புனா விமானம் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் நம்மகிட்ட இல்லை பெரிய லெவலில் இல்லை நான் சொல்கிறது புரியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டில் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த வகை விமானங்கள் தேவையே இந்தியா வெளிப்படையாக அறிவிச்சிச்சு அப்போ ரஷ்யா ஸ்வீடன் ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் போட்டிக்கு வந்தாங்க அதில் நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் கம்மி அதே நேரம் குறைச்ச வேலை அதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ரான்ஸோடைய ரஃபேல் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சோம் இது நடந்தது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பேசி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் முடிவு பண்ணி நூற்றி இருபத்தாறு விமானங்களை வாங்குறதா சொல்லி முடிவு பண்ணி பின்னாடி முப்பத்தாறு விமானங்கள் தயார் நிலையில் வாங்குறதா செஞ்சு லாஸ்ட்டு வரைக்கும் அதை செய்யாமையே போயிட்டாங்க காங்கிரஸ் ஏன் ஆமாம் காமன்வெல்த் ஊழல் ஆரம்பித்து நிலக்கரி ஊழல் வரைக்கும் வெறும் ஊழல் அதுக்கு நே அதுக்கு நேரம் செலவழித்து அதை காப்பாற்றுறதுக்கே போதும் போதும் இருக்குது டயம் இந்த வேலை எப்படி முடிப்பாங்க ஒரு வேலை எடுத்தோம் அதை நச்சுன்னு முடிக்கணும் இருக்கணும் அதை முடிக்க வக்கு இல்லாமல் போயிட்டு இன்றைக்கி பதினஞ்சில் வந்து வேகமாக வேலையை முடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காங்க இதில் என்ன விசேஷம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நாட்டில் தயாரிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்காங்க 
அதாவது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த இந்தியாவிலேயே அந்த விமானங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்க சம்மதம் தெரிவிச்சுருக்காங்க இது பெரிய விஷயம் இல்லையா அங்கேருந்து விமானம் தயாரிச்சு இங்கே வர்றதுக்கு இங்கேயே விமானங்கள் கட்டுமானம் ஆகிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்போ இங்கே இங்கே தொழில் இங்கே வேலை வாய்ப்பு அது சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு கூடுமா இல்லையா நம்மளுடைய மேன் பவர் அதனால் ஸ்கில் ஆகுமா இல்லையா இந்த அறிவு வேணால் அதை மேக்கின் இந்த திட்டத்தில் கொண்டு வந்துருக்காங்க விலைக்கான காரணத்தை தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அதனுடைய டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கவே நடக்காது அதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது யார்ட்டுமே அதுவும் தெளிவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இறுதியாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது இது தான் ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு தலைவர்கள் ஏன்னா அரசியல் தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறது அவங்களுக்குடைய அரசியல் பழக்கம் அதை நான் மறுக்க முடியாது காங்கிரஸ் ஆகட்டும் திமுக ஆகட்டும் யார் வேணால் வைக்கலாம் ஏன்னா அதனுடைய அரசியல் தேவையாக இருக்குது அப்படி அவங்க கா குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கும் போது நாம் பொதுமக்கள் என்ன யோசிக்கணும் அந்த குற்றச்சாட்டு சரியாக அந்த குற்றச்சாட்டில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது அந்த குற்றச்சாட்டை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் அப்படின்ற மட்டத்தில் நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குது அதுவும் திமுகலாம் ஊழலை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எந்த அருகதையும் இல்லாதுச்சு 